ഹലോ എവരി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടന്നു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥിരം കാര്യങ്ങളാണ് വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡൗട്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല എന്നാലും എന്താണ് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ചാനൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ടു സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് വി സീക്ക് ടു നോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവിനെ ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് വി സീക്ക് ടു നോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ കീ റോൾ ഇൻ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ട് അതുപോലെ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വി ഓഫൻ റിലേ ഓൺ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷനും നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ആൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ടോ അതോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിലാണോ അതോ സന്തോഷത്തിലാണോ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവർ പറയണമെന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈവൻ നമ്മളെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം പല രീതിക്ക് നമുക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലേ അതോ ദേഷ്യത്തിലാണോ ദേഷ്യത്തിലല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതേഴ്സ് ഇൻ അതർ പീപ്പിളിൻ്റെ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തത്ര ദേഷ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് അവർ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് അവരുടെ നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് വേബൽ ആൻഡ് നോൺ വേബൽ കമ്പോണൻസ് വേർ ആസ് വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫൻ റെഫേഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് വി യൂസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സം മീൻസ് അതേഴ്സ് ദാൻ വേർഡ
വെറുതെ അങ്ങനെ ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് എന്താണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫൈവ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നോ നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തേർഡ് വൺ എക്കമ്പനി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഫോർത്ത് വൺ സെൽഫ് എക്സ്പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിറ്റൂൾസ് ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെയിൻലി ത്രൂ ഫേസ് ബോഡി ആൻഡ് വോയ്സ് നമ്മൾ നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൂടിയാണ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ വോയ്സ് ഈ മൂന്നിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് മെയിൻലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് and second one communication of interpersonal attitude the establishment and maintenance of relationship if often done through non verbal signals adayidu ipo nammada voice inde tone alangu touch adokka vadi ipo nammala oru interpersonal attitude namukku ipo oralode deshiyana nundengil nammal venanga ayale soft aayittallo touch cheya നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ചാൽ അമർത്തും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വോയിസിൻ്റെ ട്യൂണിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ട മോനെ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ട്യൂണൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ ആ ഒരു ട്യൂണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എക്കമ്പനി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് വോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ആർ സിനാലൈസ്ഡ് വിത്ത് സ്പീച്ച് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ തല്ലാട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജസ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിലരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ തല്ലാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സെൽഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റിങ് വൺ സെൽഫ് ടു അനദർ ത്രൂ നോൺ വെർബൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മളെ സെൽഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിറ്റൂൾസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ആൻഡ് അതർ റിറ്റൂൾസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ അഭിവാദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഫൈവ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് ആർഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ചാനൽസ് ഒരു നാല് ബേസിക് ചാനൽസ് ആണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തേർഡ് വൺ ഐ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ടച്ചിങ് ഓക്കെ നാല് ബേസിക് ചാനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് മെസ്സേജസ് ആർ ജനറലി ദി ഫസ്റ്റ് നോൺ വെർബൽ മെസ്സേജസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് can be used to develop judgments about people based on how they look what they wear and their level of attractiveness among other things okay adayidu ipo nammal oraale aadiyayittu kandu nu vicharikka ipo aadiyayittana nammal kaanunne appo namukku avarade oru characteristics onnu namukku ariyan pattilla appo nammal enginiyana manasilaaka non verbal commun non verbal aayittana നമ്മൾ ആ ആളെ മനസ്സിലാക്കാം അതിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലായിരിക്കാം അവരുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ലുക്ക് അതനുസരിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്രത്തോളം അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് അട്രാക്റ്റീവാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പോലെ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നോക്കുക അവരുടെ ആ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അവരെന്താണ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ചിരി സ്മൈൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്ത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഫസ്റ്റത്തെ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതിൽ ദി ബോഡി ഗസ്റ്റേഴ്സ് ബോഡിലി ഗസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ബൈ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് നോൺ വേർബലി വിത്ത് അതേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചിരി അതുപോലെ ദേഷ്യം പിന്നെ പുച്ഛം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഐസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോൺ വേർബലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നോൺ വേർബലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആംസ് വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ്സ് വെച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വായു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിക്കതും നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമ്മൾ നോൺ വേർബലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ അടുത്തതാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടായിരിക്കും സാഡ്നെസ് ഫിയർ ആങ്കർ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മെയിനായിട്ടുള്ള അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹെഡ് നമ്മുടെ റിങ്കിൾഡ് ഒക്കെ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആങ്കർ ആണ് അതുപോലെ ഐബ്രോസ് പൊങ്ങി നിൽക്കാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് ഇങ്ങനെ അപ്പാട് നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒക്കെ ആങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് നമ്മുടെ സെൻട്രൈസ്ഡ് അതായത് സെൻ്ററായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗെയ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെയ്സിങ് അപ്പ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഗെയ്സിങ് ഡൗൺ ഷെയ്ൻ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യം നമ്മളുടെ ഐസ് വെച്ച് അതുപോലെ ലിപ്സ് റിലാക്സ്ഡ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ദൻ ടുഗേദർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ടുഗേദറായിട്ട് ലിപ്പ് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ വൈഡ്ലി ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഹാപ്പി നമ്മൾ പറയില്ല വായ അടച്ച് ഗീച്ച് കയറുന്നൊക്കെ പറയില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് വെരി ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വെരി ആങ്ക്രി അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലാണ് ദെൻ ആംസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ക്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോണസ്റ്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹാൻഡ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ അമേസിങ് ദെൻ ഹെഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഐസ് റബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആൻഡ് ചിന്നിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൈ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫിംഗേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിംഗർ ഇൻ്റർലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് അറ്റ് യു എന്നെങ്കിൽ ആങ്ക്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ ആൻഡ് വി സിഗ്നൽ എസ് പീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആറ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാവരിലും കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇത് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മളുടെ ബേസിക് ചാനൽസിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട്സ് റെഗുലേറ്റ്സ് കോൺവെർസേഷൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് ദി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ റോൾസ് അതായത് ഐ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കണം കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സത്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങന
touch the most basic meaning of touch is that an interpersonal bond is being offered or established adayid touch nu arayunathu it's a basic thing adayid namakku po ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോൾഡർമ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് റിലീഫ് കിട്ടിയെന്ന് വരും ഓക്കെ സോ അതെന്താണ് അത് ടച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണത് ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കൈമൊന്ന് പിടിക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈവയ്ക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് എക്സാമിൻ്റെ വൈവ കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്തതാണ് അപ്പം വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു തോടി വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നീ പേടിക്കണ്ടാക്കി നിനക്ക് പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടുന്നോ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ആത്മബലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ നോൺ വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈൽ ടച്ചിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ കൺസോളേഷൻ സപ്പോർട്ട് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടച്ചസ് ഓഫൻ കൾച്ചറലി റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ മീനിങ് മേ ബി റെഗുലേറ്റഡ് ടു ബിഹേവിയർ സച്ച് എ ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ഓക്കെ ചിലവര് എന്താ പറയുക ഗ്രീറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓരോ കൾച്ചറലി വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ആണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാനും എന്താണ് ടച്ച് ആണ് അതായത് ഗുഡ് ടച്ചും ഉണ്ട് ബാഡ് ടച്ചും ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതും എന്താണ് ടച്ചിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തതാണ് റെക്കഗനൈസിങ് ഡിസെപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ്റർ ചാനൽ ഡിസ്ക്രീപ്പൻസിസ് ഐ കോൺടാക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് റെക്കഗനൈസിങ് ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് അത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദേഷ്യം വന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി കൂടെ കണ്ണു നോക്കി മുകളിലേക്ക് വന്നു ആ ഒരു ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണ് റൈറ്റ് സെ റൈറ്റ് സെൻറ്ററിൽ സോറി റൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യം എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് റൈറ്റിലേക്ക് കൃഷ്ണമണി വന്നിട്ട് ഐ ബോൾസ് വന്നിട്ട് ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഐ ബോൾസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ചിന്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് സോ അതൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് വന്ന് പോകുന്ന ചീക്സ് ലിപ്സ് അതുപോലെ ഐസ് ഐബ്രോസ് ഫോഹെഡ് അതിലൊക്കെ വന്ന് പോകുന്ന വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ് ത്രൂ വിച്ച് വി സീക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വി ഓഫൻ റിലി ഓൺ നോൺ വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നോൺ വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയായിരിക്കാം ഐ കോൺടാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആവാം ടച്ചിങ് ആവാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം അങ്ങനെ ചിലവരിങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് നം അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് അവർക്കൊന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് അവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ദേഷ്യമാണ് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സന്തോഷത്തിൽ ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കില്ല ആ സ്റ്റെയറിങ് ആ തുറപ്പിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റാണ് സ്റ്റെയറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് ഈ pay carefully attention to certain non verbal cues we can recognize efforts to deception by